Hello guys, this is Mansi from Evidhati Church and now we are starting with question number 2 of exercise 5.7. So in this question we have give reasons for the following. Now here you have some statements given which are correct. You have to give them reasons why they are correct. The first one is a square can be thought of a special rectangle. This means that we can call a square ko rectangle. Bol sakte hai, kaise? Let's see. देखो, when we talk about a square, तो हमें पता है कि square की चारों sides equal होती हैं। When we talk about a rectangle, तो rectangle की opposite sides equal होती हैं, right? So square की side sides equal हैं, rectangle की opposite sides equal हैं। So क्या square की opposite sides equal हैं? Yes, जब square की सारी sides equal हैं, तो opposite sides भी equal होंगी, right? Means कि ये rectangle हो सकता है, because opposite sides are equal right then again rectangle ki sare angles 90 degree hote hain kya square ki sare angles 90 degree hote hain yes all the angles of square are 90 degree so means hum yahan pe ye dekh rahe hain rectangle ki kaun kaun si property aisi hai jo square mein bhi hai jiski wajah se wo square ko hum bol sakte hain ki ye rectangle hai dekho yahan pe aapko ek cheez samajhni hai ki hum square ko to bol sakte hain special rectangle but रेक्टेंगल को आप नहीं कह सकते कि ये स्क्वायर है, बिकॉज़ रेक्टेंगल की ओपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है? सो दिस मींस स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टीज सारी हैं, लेकिन रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर वाली सारी प्रॉपर्टीज नहीं हैं। दैट इज़ व्हाई दिस स्टेटमेंट so, this is the reason why because opposite sides of a square are equal and all the angles of a square are right angle. Okay? Then, the next one we have is a rectangle can be thought of as a special parallelogram. Now, what is a rectangle? We have talked about rectangle. Can you say a rectangle as a special parallelogram? Yes. Why? Because the parallelogram can be opposite sides. Equal होती है मतलब parallelogram की ये जो property है कि opposite sides are equal and parallel. So यहाँ पे ये fulfill हो रही है because opposite sides rectangle की equal होती है and also opposite sides of rectangle are parallel. So this means हम एक rectangle को special parallelogram कह सकते हैं. So reason हो जाएगा opposite sides are equal and parallel. Okay? Coming to the next one. A square can be thought of as a special rhombus. अब वो कह रहे हैं कि a square को आप rhombus कह सकते हो special rhombus? Yes. Why? Because जैसे square में सारी sides equal होती हैं. Similarly, हमारी rhombus की भी सारी sides equal होती हैं. So एक property rhombus की fulfill हो गई. Also, square के जो diagonals होते हैं, they are perpendicular to each other. Means diagonal 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। Similarly, rhombus के भी जो diagonals होते हैं, वो perpendicular होते हैं। So दो property ऐसी होगी rhombus की जो square के अंदर है। So this means a square can be said as a special rhombus. Reason क्या हो जाएगा? Diagonals are perpendicular and all the sides are equal. Okay? So this was the third part. Let's come to the other parts. Now coming to the next part. So we have squares, rectangles, parallelograms are all quadrilateral. Now we say that the square, hai, rectangle, hai, parallelogram are all quadrilateral. Is it true? Of course it is true. These are quadrilateral. The reason is that the reason is that the definition of quadrilateral is what is the definition of a figure with four sides. So, यहाँ पे ये जो squares हैं, rectangles हैं, parallelogram हैं, ये सब four-sided figures हैं. So that's why they are all quadrilateral. The reason क्या होगा? Because they have four sides. Okay? Then last we have square is also a parallelogram. अब वो बोल रहे हैं कि square भी parallelogram होता है. So let's see properties match करते हैं. ये हमारे पास एक square है. This is a parallelogram. So now, parallelogram ki opposite sides are equal. We know that. Ab square ki opposite sides equal hoti hai? Of course yes, because square ki sari sides equal hai. So means, opposite sides bhi equal hongi. Hai na? Also, we know ki parallelogram ki jo sides hai, opposite sides hai, they are 
पैरेलल पैरेलोग्राम का सबसे मीन क्या है कि उसकी ऑपोजिट साइड पैरेलल है क्या स्क्वायर की ऑपोजिट साइड पैरेलल है यस सिंस ऑल दी साइड्स आर इक्वल और ये दोनों जो हमारी ऑपोजिट साइड्स हैं दे आर पैरेलल दैट्स व्हाई वी कैन से स्क्वायर इज आल्सो अ पैरेललोग्राम देखो यहां पे भी ये चीज ध्यान रखनी है हम स्क्वायर को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं बट पैरेललोग्राम स्क्वायर होता है दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज़ स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम में नहीं है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज स्क्वायर में है इसलिए हम स्क्वायर को पैरेललोग्राम कह सकते हैं लेकिन पैरेललोग्राम को आप स्क्वायर नहीं कह सकते ओके सो दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विद दिस वी कंप्लीट दिस क्वेश्चन लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन